So hey guys, it's me Miki and welcome to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo yung tips ko kung paano mag-travel ng abroad na speedway. So, before tayo mag-start, i-share ko muna sa inyo kung kailan ba ako nag-start na mag-travel. So, kapag travel ako, my, my first ever travel sa abroad is nung December 2017. So, kasama ko nun is yung friend ko na si Yvonne. So, siya yung talagang nag-influence sa akin at nag kukulit na mag-travel daw kami sa Singapore, Thailand, at saka Malaysia. So, yung experience namin is super duper mega roller coaster dahil pareho kami first time na mag-travel at saka hindi talaga namin kabisado yung lugar. So, wala kaming idea kung saan kami pupunta. Basta, nag lang kami kung ano yung na-search ko sa internet. So, without further ado, let's get started. So, so, first tip is, kailangan nyo munang mag-research kung saan ba kayong destination pupunta. So, so una na isi-search nyo kung safe ba yung lugar, kung okay ba siya na mag-travel na solo kayo, or with your family, or with your relatives, or special someone. So, dapat sa pag-search nyo din, dapat makikita nyo na doon kung ano yung mga destinations na gusto nyong puntahan. At saka makakatipid kayo. ba? And second is the airfare. So sa airfare, maraming mga budget airlines na ngayon na nagsisail. So may iba, may ibang airlines na nag so fare at may iba na super mura na fair talaga. So, yung masasuggest ko lang is mag search lang kayo kung ano yung mga airfare na mura. So, pwede kayong mag search or magpunta kayo dito na site. Na dito na site sa Sky Scanner. Kasi dito na site is um Makikita mo na lahat ng mga airlines na <coughs> kung ano yung mga mura. Pero, may iba ding airlines like yung Cebu Pacific na nag-notify sa inyong email kung magsisale sila. So, kailangan nyo talagang maagang gumising or hindi talaga matulog dahil karamihan sa mga airlines na to ay nagsisail ng 12am. So, dapat, dapat, um, so, yung, dapat, yung wifi nyo talaga is hindi mabagal. Dahil, marami kayong mag-uunahan sa mga airfare na yan. Huh? Make sense? So, next is the accommodation. So, sa accommodation, maraming mga sites na pwede nyong isi-search kung saan kayo makakamura. May mga booking.com, Airbnb, Agoda, meron din yung Traveloka dahil so, isa-isahin natin sila ha. So, in my preference, um, yung site talaga na pinupuntahan ko para makapag-book ng accommodation is sa booking.com. Bakit booking.com yung 
yung site na pinupuntahan ko. Dahil sa booking.com, may mga hotels doon or sabi natin hostel or accommodation na pwede mo siyang i- i-click yung no cancellation ah uh, ka- no cancellation fee at saka may mga hotel din doon na pwede niyo siya na i-book mo muna at saka i-pay mo once makarating kayo sa hotel na yon so you book book now pay later yun yun Tsaka, gamit na gamit siya dahil, for example, kapag di kayo decided na doon talaga magsistay, pwede nyo muna siyang i-book. Tsaka, pag ayaw nyo niya, pwede nyo din siya i-cancel. So, yun. Pero, ano ba talaga yung accommodation na makakatipid kayo? So, sa experience ko, um, nakakatipid talaga ako kapag sa hostel kami nagsistay. Or depende kasi yan kung saan na country kayo pupunta. Kasi, for example, doon sa, doon sa Malaysia, sa Thailand, mura lang kasi yung accommodation doon. So, pwede lang na mag-book kayo ng hotel. Pero, same naman, for example, kung gusto nyo doon sa Singapore, mahal kasi yung accommodation nila doon. Lalo na kung sa hotel kayo magsistay. So, yung nung pumunta kami with my family and with my friends, so, dami-dami madami kami um, yung binook namin is hostel so parang nakas- parang yung rate lang ata don ah, basta yung nabook namin is isang buong room so 8 kami doon 8 kami at saka 8 din yung beds sa room so parang bunk bed siya so parang yung nabook namin is 700 pesos per night. So, yun. Kakamura ka. So, dapat mag-search ka muna ng accommodations nyo ahead of time. Dapat 5 months or 6 4 to 6 months before your flight or before your travel date, nakakap, nakapag-book ka na ng accommodation mo. Para makakatipid kayo at saka hindi masyadong mataas yung rate kapag maaga kayong maka, kapag maaga kayong mag-book. Tip number four is yung itinerary nyo. So, dito Maraming mga blog sites na na masesearch niyo. So normally ako during sa trip namin or before our trip, bini make sure ko na nakapag-search na ako ng mga destinations na pupuntahan namin. So ako yung tagagawa ng itinerary ako yung naghahanap ng murang airfare at ako yung naghahanap din ng accommodation so tama pala sa accommodation din pala dapat um, mas ma dapat o, mas okay na yung pipiliin nyo na accommodation is near MTR or near stations para naman less yung pamasahe na mababayaran nyo at saka hindi kayo malilito din sa daan dahil alam naman natin na isa tayong banyaga sa 
kung saan tayo pupunta na country. So, hindi talaga natin alam kung saan yung way. ba diba? So, mas okay na din kung malapit kayo sa stations, train, sta train stations, bus station, MTR, or mas maganda din na malapit lang din kayo sa mga kainan. Para, pag alis nyo ng accommodation nyo, makakahanap na kayo ng makakainan. At saka, kung papauwi na din kayo galing sa, ano nyo, sa destinations nyo, at saka, gusto nyo nang umuwi, before mo na kayong uuwi, manap mo na kayo ng makakainan. <laughs> so, yun. So, balik tayo sa topic number 4, which is yung itinerary. So, dapat nga, mag-search kayo ng any blog na related sa destination na mapupuntahan nyo. So, yun yung ginagawa ko. Marami akong blog sites na binabasa para naman ma-visualize mo na kung saan kayo pupunta pag nandun na kayo. Ako, hindi lang blogs yung binabasa ko, kundi nag-review din ako sa YouTube para naman pag nasa ano na ako, situation na yon pag nandun na ako sa lugar na talaga nun, parang familiar ko na yung lugar. Nagigets niyo ba ako? <laughs> Sorry, hindi masyado akong marunong mag-explain. Basta yun na yun. Tapos, tip number five is dapat may guts kayong mag-travel. Meaning, kahit may pera kayo or may budget kayo, eh kung wala naman kayong guts na <coughs> pumunta sa isang lugar na ganyan at matatakotin kayo, nako hindi pwede dyan. Dapat may isa talaga kayong kasama na may guts na maghanap ng mga itinerary or basta yun sana may natutunan kayo sa vlog ko na to hope hope you like it bye